আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো এবং সুস্থ আছেন যে যেখান থেকে যেভাবে আমার ভিডিওটি আজকে দেখতেছেন তাদেরকে সকলের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন যে আপনারা আবারো আমার ভিডিওটি দেখার জন্য চলে আসেন আল্লাহর কাছে লাখো লাখো শুকরিয়া যে আমি আপনাদের সামনে আবারো নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থাপন হয়েছি সো আজকে আমার ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে আপনারা অনেকেই বুঝে গেছেন আমি কোন ভিডিওটি আপনাদের সামনে দেখাবো আমার গত টিউটোরিয়াল ছিল জেপিজি অর স্ক্যান ফাইল থাকা লেখাকে কীভাবে আপনি এম এস ওয়ার্ডে খুব সহজে কনভার্ট করতে পারবেন সো আশা করি অনেকের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে আজকে আমি দেখাবো সেম এরকমের একটি ভিডিও কীভাবে আপনি হাতের লেখাকে কম্পিউটারে কম্পোজ করবেন আমার টাইটেল এবং থামনেটের ছবিতে ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জেনে গেছেন একটি হাতের লেখাকে কীভাবে আপনি কম্পোজ করা যায় সত্যি যেহেতু অভাবনীয় তবে আমরা এই কাজটি অনেকে আগে থেকে অনেকেই জানি অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমরা এই কাজটা জানি আর যারা জানি না তাদেরকে বলবো খুব মনোযোগ সহকারে বিরুটি না টেনে ধৈর্য সহকারে অল্প সময়ের বিরুটি দেখার জন্য তো বন্ধুরা কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক লেটস গেট স্টার্ট ইট হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু টিউটোরিয়াল প্রথমে আমাকে কি হাতের লেখা কম্পোজ ফাইল কম্পিউটার নিতে হবে সো আমরা সকলে জানি এরকম একটি পেড বা সাদা কাগজে যখন লিখি এটাকে কম্পিউটার নিতে হলে আমাকে ফটোশপ থেকে স্ক্যান করতে হবে তো ইতিমধ্যে আমি আগে থেকেই একটি ডকুমেন্ট লিখে স্ক্যানে দিয়ে রেখেছি সো জাস্ট আমি স্ক্যান করে আমি স্ক্যান ফাইলটা আগে থেকে ওপেন করে রেখেছি আপনারা স্ক্যান করে নেবেন আমি বাংলা এবং ইংলিশ উভয়টা আপনাদের দেখাবো এবং বাংলাতে কি সমস্যা ইংলিশে কি সমস্যা সেটি আমি আপনাদের সামনে আজকে একটু আলোচনা করবো আসলে বাংলাটা কেমন হয় আর ইংলিশটা কেমন হয় সো ওকেতে ক্লিক করবো এই ফাইলটিতে আমি জাস্ট সেভ দিব আমি যখন এটাকে সেভ দিব তখন যে পিজি ফাইল এটাকে সেভ দিব যে কোনো একটি ফাইল লিখতে পারি আমি এখানে একটি এসকে কম্পিউটার লিখে রাখলাম দেন সেভ ওকে আপনার ফটোশপ ফাইলটি আপনি কেটে দেন জাস্ট ডেস্কটপে আমার ফাইলটি চলে আসলো এখন আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেম একটি ব্রাউজার আপনার ইন্টারেস্টিং বা পছন্দ হওয়ার যে ব্রাউজারটি আছে যে ব্রাউজারটিতে আপনি চলে যাবেন ফায়ারফক্স ক্রোম যেখানে খুশি আমি ক্রোমে চলে গেলাম যে কোনো একটি ট্যাপ নেওয়ার পর ঠিক তার ডান পাশে ডটেড অপশন গুগল অ্যাপস আপনি যখন ক্রাফসনটি তার ডান পাশে নিয়ে যাবেন এখানে লেখা আসবে গুগল অ্যাপস এখানে ক্লিক করার পর ড্রাইভ সেম আমার গত বিরুটি ছিল মানে বিগত যে বিরুটি ছিল সেম এভাবেই আপনি কাজগুলো দেখিয়েছিলাম যে জে পিজি ফাইলকে কীভাবে আপনি ওয়ার্ডে কনভার্ট করবেন সো আপনারা যারা আই বিরুটি দেখেনি উপরে আই বাটনে ক্লিক করে আপনি সেই বিরুগুলা দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনার মোটামুটি আইডিয়া হয়ে যাবে ওই বিরুটা এবং এই বিরুটা সেম একই মাধ্যম তবে ওটা ছিল জেপি জি ফাইল আর আজকেরটা হলো সরাসরি হাতে লিখা তা কীভাবে আমরা কম্পোজ করব তাহলে আমি চলে যাব ড্রাইভে কিছু কোনো অপেক্ষা করতে হবে ড্রাইভ থেকে এখানে আমার বাংলায় চলে আসছে সব আপনার ইংলিশে চলে আসবে আপনি নতুনে চলে যাবেন বা নিউ লিখা আসবে এখানে নিউ আপলোড আপনি নিউতে চলে যাওয়ার পর এখানে লেখা আসবে ইংলিশে ফাইল আপলোড জাস্ট সেটা বাংলায় আসছে আপনি ফাইল আপলোড আগে ক্লিক করবেন আপনি যেখানে ফাইলটি আমি স্ক্যান করে সংরক্ষণ করেছিলাম সেভ করেছিলাম সেখান থেকে আমি আমার ফাইলটি আমি ওপেন করব এস কে কম্পিউটার নামে দেন ওপেন আপনার ফাইলটি যখন আপলোড হয়ে গেল টু রিলোড দিবেন পরে দেখা যাবে আপনার ফাইলটি এস কে কম্পিউটার এই মাত্র আপনি আপলোড করেছেন সো এখন এটাকে আমাকে সেভ আগে ভিডিওটার মতোই কাজ করতে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন উইথ যেখানে আমার বাংলাতে লিখা আসছে আর মাধ্যমিক খুলুন গুগল ডক যেখানে লিখে আসছে গুগল দস্তাবেজ সেম যে এখানে ক্লিক করবেন আরেকটি ট্যাপ ওপেন হবে একটু অপেক্ষা করতে হবে গুগল ডকে এই ট্যাপটি ওপেন হবে একটু খেয়াল করুন আমি যেভাবে কাজটা দেখাচ্ছি সেম আপনাকে এভাবেই করতে হবে এভাবে করলেই আপনি যে কোনো হাতের লেখাকে কম্পিউটার কম্পোজ করতে পারবেন খুব অল্প সময়ের ভিতরে ফাইনালি আমার এই ট্যাপটি ওপেন হয়ে গেল দেখুন সেম এম এস ওয়ার্ডের মতো আসছে আপনার যদি ফ্রেশ ইংলিশ লেখা না হয় একদম পরিষ্কারভাবে যেটাকে আমরা ক্লিয়ার বলি ক্লিয়ার যদি আপনার মতো ইংলিশ লেখাটা না আসে কারো যদি হাতের লেখা টানা হয় কারণ ইংলিশের লেটার যদি ঠিক মতো গুগল না ধরতে পারে তাহলে কিন্তু আপনি এটা আসবে না যেমন আমার এটাকে দেখ যে কাপ সিইউপি আমি লিখেছিলাম তো এখানে দেখুন ইউপি এখানে মাঝখানে একটু ফাঁকা আছে সেজন্য তারা ইউ ইউপি ধরে ফেলেছে তো এটা আসলে আমি মনে করি তেমন কোনো সমস্যা নয় কারণ যে সেন্টেন্সগুলো ভুল হবে ওই সেন্টেন্সের উপর এম এস ওয়ার্ডিকে রাইট ক্লিক করলে আমরা সঠিক শব্দটা পেয়ে যাই আমি বাংলাতে আসবো 
আমরা শান্ত বাংলাতে এম এস ওয়ার্ডে যখন টাইপ করি সেটা হয় বিজয়ের মাধ্যমে এটা কিন্তু একান্তই ইউনিকোড আসছে আপনার এখন বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু সেম এই সমস্যাটাই আমার দাঁড়াচ্ছে যদি আপনি ফ্রেশ বাংলা না লিখেন মানে পরিষ্কারভাবে আপনার বাংলা শব্দটা না বোঝা যায় দেখুন এখানে আমি পড়ব কি আপনারাই দেখুন এখানে যে লেখাটাই আছে শুধু বাংলা ছাড়া কোনো লেখাই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কারণ এখান থেকে লেখার ধরন সুন্দর করতে হবে তাহলে প্রথম আমাকে কি করতে হবে এখন এই লেখাটাকে এম এস ওয়ার্ডে নিতে হবে আমি আগে বলেছিলাম হাতের লেখাকে কীভাবে কম্পোজ করবেন সো আমি অর্ধেক কাজ প্রায় এইটি পারসেন্ট কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছি এখন আমাকে কি করতে হবে শুধু লেখাগুলাকে কপি করতে হবে এখান থেকে কপি করব জাস্ট এম এস ওয়ার্ডে নিয়ে ওই লেখাগুলোকে আমি পেস্ট করে দিব যখন আমার লেখাটা চলে আসবে আমি সিলেক্ট করে সেম আগের মতো সাইজটা বড় করতে পারি এখান থেকে ফ্রডের যে কোনো কালার দিতে পারি এবার দেখুন এখান থেকে বাংলাটা সিলেক্ট করার পর এখান থেকে সুটুনি এম জেটা আপনি নির্বাচন করুন অনেকটাই আপনার হচ্ছে না কারণ এখানে সুটুনি এম জেটা দিলে হয় না কারণ বাংলাটা ইউনিকোডের মাধ্যমে লিখা হয় যখন আপনি এখানে থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার আমি আপনাদের এখান থেকে দেখাই এখানেও কিন্তু ফ্রন্টের নাম নির্বাচন করা যায় তো এখানে অল্প কয়েকটা ফ্রন্ট সিলেক্ট করা আসেই তো আরও ফ্রন্টের ঘরে গেলে আপনি ফ্রন্ট পাবেন অনলাইন গণমাধ্যম সাইটগুলোতে যখন আমরা লিখে দেখি সবগুলাই বিজয় ইউনিকোডের মাধ্যমে লিখা হয় তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই বিষয়গুলো বুঝে গেছেন যে কীভাবে আপনি হাতের লেখাকে খুব সহজে কম্পোজ করে একটি এম এস ওয়ার্ডের মাধ্যমে নিতে পারবেন যে শব্দটা এখন ভুল ওই শব্দটাতে রাইট ক্লিক করলে আপনি সঠিক করতে পারবেন দেখুন আমার যেভাবে সঠিক হচ্ছে কারণ এটা আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে ওটা আমি সঠিক করতেছি ভালো না লাগলে এভাবে আপনার সঠিক পাচ্ছেন না তাহলে আপনি লেখাটা দেখে দেখে লিখে দিবেন তারপরও কিন্তু আপনার একটা এখান থেকে কম্পোজ করার থেকে এখানে অনেকটুকু সময় বেঁচে যায় কারণ আমি এখানে অল্প লেখা কম্পোজ করে দেখালাম ড্রাইভের মাধ্যমে আপনার যদি দুই তিন পেজের লেখা থাকে তাহলে আর অনেকটুকু সময় বেঁচে যান তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী কোনো এক টিউটিয়াল না পর্যন্ত আল্লাহ পাক যদি আমাকে এই পর্যন্ত হাতে বাঁচিয়ে রাখে অবশ্যই আপনাদের সামনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে চলে আসবো সে পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম